в российских банках практически попросту исчезли вклады в евро. Хотелось бы, чтобы Банк России все-таки говорил о том, что он хочет добиться в парламенте. И, наверное, прибыльность будет меньше, но давайте уже двигаться по вот этому более жесткому, но более цивилизованному направлению. Что ожидает российских инвесторов? Этот вопрос рассматривают сегодня не только брокеры, не только профессиональные участники рынка, но и а, сами частные инвесторы и те, кто планирует им стать. Этот вопрос часто звучит и в комментариях под нашим видео, и прежде всего звучит в связи с обсуждением закона о категоризации инвесторов, который прошел летом первое чтение в Думе. И ожидается, что уже в октябре он будет вынесен на второе чтение. В принципе, довольно публично развертывается дискуссия между профессиональным сообществом, экспертами и Банком России. И известны основные перипетии. И вот недавно тема получила энергичное продолжение. Во-первых, ряд крупнейших брокеров российского фондового рынка обратился на имя председателя Думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова с письмом с просьбой если обобщать, смягчить те драконовские меры, которые предлагает вставить в законопроект о категоризации инвесторов Банк России. Буквально через три дня Банк России организовал живой эфир первого заместителя председателя Сергея Швецова, который как раз и курирует фондовый рынок и является главным идеологом закона о категоризации инвесторов. И господин Швецов в режиме реал-тайм отвечал на вопросы многих российских инвесторов и просто зрителей. Давайте попробуем подвести короткие итоги этой, можно сказать, прямой линии. Ну, во-первых, речь зашла, конечно же, об уровне отсечки, то есть о той сумме, начиная с которой, которая должна быть в портфеле российского инвестора, чтобы претендовать на выход из категории простого особо незащищаемого или тем более на попадание в квалифицированных инвесторов. И называется, пока еще в диалоге между ЦБ, парламентариями, экспертами и рынком, называется три цифры. Первая от 400 тысяч рублей, это была некогда согласованная цифра, но от нее... Обе стороны захотели оттолкнуться. Брокеры попросили наоборот меньше установить планку в 160 тысяч рублей, ссылаясь на то, что примерно 60% клиентов российских брокеров имеют на счетах примерно именно эту сумму. А Банк России наоборот предложил ее повысить и установить планку в 1 миллион 400 тысяч рублей, ссылаясь на то, что в российских банках Именно такая сумма депозитов является застрахованной. Логика здесь, на мой взгляд, усматривается весьма слабая. То есть принцип такой, что вот миллион четыреста страхует государство на банковских счетах. И, соответственно, если у вас до миллиона четыреста на счетах в брокерских компаниях, то вам не дают воспользоваться некими инструментами, которые будут доступны только квалифицированными инвесторами. Вроде как логика есть, но ее немножко нет, потому что если вы в банк приносите не миллион четыреста, а всего лишь четыреста или сорок тысяч рублей, вы как-то там не, не теряете право доступа к каким-либо банковским инструментам. Поэтому позиция ЦБ вызывает, ну, мягко говоря, определенное недоумение рынка. И чувствуется, что у Банка России есть раздражение на брокеров, которые смеют просить меньшую планку отсечения. Второй критерий перехода из категории из простых в квалифицированные – это, как известно, экзамен. И, конечно же, стоит вопрос о том, как будет проходить этот экзамен, но Швецов подтвердил, и здесь можно только согласиться, что Банк России будет настаивать на том, что механизм этого экзамена обязательно должен быть бесплатным. Конечно, это очень верное решение, но тот же Швецов затруднился сказать, повлияет ли необходимость организовать сдачу экзаменов на комиссию брокеров. И меня больше даже волнует другой вопрос, если это поручить самим брокерам, которые 
хотят как можно больше людей допустить в число квалифицированных инвесторов, то не получается ли, что брокеры сделают формальный экзамен, чтобы сказать, да, этот клиент квалифицированный, тогда зачем огород городить? Если же это поручить не брокеру, тогда вопрос кому? Если это поручить московской бирже, то не превратится ли это в бюрократию, скажем так, в отсутствие дистанционных форматов, которые попросту будут отбивать у людей аппетит, создавать такой экзамен и легче махнуть рукой и пойти работать на западных торговых площадках. Еще одна тема, которая была поднята господином Швецовым, это недавняя новость о том, что дискутируется вопрос о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам в российских банках. Мы знаем, что во многих европейских юрисдикциях давно уже отрицательные ставки по вкладам. И понятно, что между российскими и европейскими рынками есть зазор. То есть он выглядит очень просто. Если российский банк привлекает у вас валютный вклад под ставку хотя бы 1%, на что уже клиенты российские, избалованные более высокими ставками, жалуются, то ему как бы некуда размещать эти деньги. Он не может разместить эти привлеченные средства на европейских пространствах и получить там доходности. У него будет минусовая доходность. Поэтому, если вы заметили, в российских банках практически попросту исчезли вклады в евро. А вклады в долларах еще держатся, поскольку ФРС США по-прежнему держит довольно внушительную, положительную учетную ставку. И вот возник вопрос, не введут ли российские банки отрицательные ставки. Господин Швецов пояснил, что вопрос так не стоит, но дискутируется возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц. Это не означает, что в этот момент физические лица, заинтересованные в валютных депозитах, могут выдохнуть облегченно, потому что экономика все-таки система сообщающихся сосудов. И, конечно же, банков не будет стимула с какой-то стати э, иметь средства от юрлиц под отрицательную ставку и зачем-то привлекать средства населения под э, положительную ставку. То есть э, в де юре вроде как отрицательные ставки для населения по вкладам валютным и не введут. Но де-факто, если бы я был банком и у меня образовались бы вклады от юрлиц под отрицательную ставку, простите меня, такой благотворительностью, как привлекать от вас вклады под положительную ставку, я бы точно не стал заниматься. Иными словами, это может выродиться в, в такую ситуацию, что до юри ничего не изменилось, а де-факто вклады, например, в долларах постепенно исчезли, вслед за вкладами в евро. А что это будет означать? Это будет означать, что, во-первых, стимулируется не то чтобы черный, но некий наличный рынок долларового оборота в стране. Долларов по-прежнему в России очень много. А во-вторых, обладатели этих долларов получат новый триггер к тому, чтобы с интересом посмотреть на небанковские формы сбережения инвестиций, то есть на тот же самый фондовый рынок. Пойдут с этими долларами на фондовый рынок, а здесь их ждет возможная отсечка в миллион четыреста и необходимость сдачи экзамена. Сама по себе идея хорошая, но вопрос, какова будет процедура. То есть это не хорошо, не плохо, но это некий сюжет, который мы можем получить уже в 2019 году. Далее зашла речь об э, пресловутых индивидуальных инвестиционных счетах, которые появились несколько лет назад и широко пропагандировались как хороший стимул э, вовлекать россиян в инвестиции на фондовом рынке, поскольку по ним, э, соответственно, был сформирован э, довольно внушительный налоговый вычет. Э, пошел слух, что по ИИСам планируется отменить вот этот самый налоговый вычет. И этот вопрос, соответственно, задали в ходе прямой связи и господину Швецову, на что он ответил, нет, мы не планируем отменять налоговый вычет по ИИСам, планируются некоторые изменения. Тут ответ, на мой взгляд, довольно двоякий, потому что, с одной стороны, вроде как позитивно, а с другой стороны, я, может быть, что-то упустил, но я не помню, чтобы Банк России имел право принимать э, решения, о налоговом вычете в той или иной сфере. Вообще-то это находится в прерогативе Министерства финансов. Так что если господин Силуанов смотрел эту прямую связь, то, наверное, он тоже, по идее, должен выдохнуть и сказать, а, все, понятно, решение принято. Ну и, конечно, формулировка забавная, немножко возникает когнитивный диссонанс, потому что как бы мы предполагаем, что изменение финансового законодательства 
а, принимаются парламентом страны, и ЦБ может озвучивать позицию, которую он хочет отстоять, а не озвучивать, что он в принципе намерен делать с финансовым законодательством страны. Если, конечно, мы не предполагаем, что российский парламент а, превратился в простого штамповщика законов а, в том виде, в каком их хотят принять те или иные ведомства или организации, будь то даже Банк России. Но это, что называется, как в анекдоте, ложечки нашлись, осадочек остался. Лично мне, как гражданину и как инвестору, хотелось бы, чтобы Банк России все-таки говорил о том, что он хочет добиться в парламенте, а не о том, что он сделает. Потому что я не хочу, чтобы какое-то ведомство могло уже без всяких парламентских э, процедур просто сообщить, что оно планирует сделать с тем или иным законом. Когда есть вопросы и негде взять ответы. Когда экономическая обстановка меняется стремительно и непредсказуемо. Когда регуляторы диктуют новые правила игры. Читайте finversia.ru Finversia. В самом центре денежных потоков. Далее зашла речь об ИСЖ, инвестиционном страховании жизни. И здесь господин Швецов озвучил позицию Банка России, которая сводится к тому, что и к этим продуктам Доступ простых неквалифицированных инвесторов будет ограничен и будет производиться некоторая квалификация инвесторов. А здесь, как ни странно, лично я, это мое сугубо личное мнение, готов поаплодировать, потому что, на мой взгляд, ИСЖ стал таким мифологическим продуктом, на котором неопытные люди теряют достаточно много. Зашла речь о крипторынке, и по словам господина Швецова, работа идет, в общем, тут ничего нового он не сообщил, потому что было заметно, что сначала была более позитивная нацеленность как-то отрегулировать этот рынок, а после июньской встречи глав Центробанков в большой двадцатке в Японии, Видимо, достигнута совместная договоренность осторожно относиться к этой теме. И по большому счету, несмотря на многочисленные мифы, реально по полной программе криптовалюты либерализованы только в Швейцарии. Даже в Японии, хотя Япония стала мемом, что, мол, там кофе за биткоины продают, даже в Японии это не совсем так. Поэтому Банк России здесь не лучше, не хуже многих других центробанков. Но э, немного напрягло также, напрягло даже не то, что в плохом смысле, а как бы стало зоной внимания, что господин Швецов сказал, что ни о какой легализации оборота криптовалют не может быть и речи. И тут с одной стороны, что называется, можно спорить, а с другой стороны, я робко бы рискнул подсказать Банку России, что оборот криптовалют э, вот де-факто уже существует. И э, ситуация с криптовалютами выглядит примерно как э, в старом добром фильме. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Вот так же и с оборотом криптовалют. Оборот криптовалют уже как бы есть. И уже как бы э, довольно серьезен. И существуют криптобиржи. И любой житель любой страны, кроме, наверное, Северной Кореи, в общем, если хочет, имеет доступ к этому обороту. Поэтому мне кажется, что заявление регулятора, что о легализации того, что есть, не может быть и речи, в данной ситуации, оно как бы уже из другого мира, из прошлого века. Тут, наверное, надо думать все-таки о чем-то другом и как-то попытаться найти формулу, которая построена не на попытке запретить то, что уже вошло в нашу жизнь, любим мы, не любим, я очень скептически отношусь к криптовалюте, хотим, не хотим, но вот оно уже есть, как тот самый Сусалик. В рамках прямой связи с первым заместителем председателя Банка России зашла речь о ситуации на рынке Форекс, и он озвучил то отношение, которое обсуждалось и на рабочей встрече в Думе, я принимал в ней участие, в общем, разговор жесткий, но по делу. Смысл позиции Банка России сводится к тому, что Банк России с опаской относится к этому рынку, вернее, даже не любит его, поскольку очень много людей теряют на нем деньги. И что Банк России считает правильным ту тенденцию, которая наметилась в Европе, тенденция все большего ограничения предельного кредитного плеча. 
и регулятор хочет предложить Форекс-сообществу России, немногочисленному, к сожалению, уже, снизить кредитное плечо и обеспечить доступ к этому рынку, опять же, только квалифицированным инвесторам. А вот в случае, если Форекс-сообщество уже на профессиональном уровне, на уровне саморегулирования примет решение об еще большем снижении кредитного плеча, то, во-первых, рассмотреть вопрос о возможном доступе к этому рынку и неквалифицированных инвесторов, а во-вторых, на мой взгляд, в главных, предоставить российским Форекс-дилерам возможность работать не только с валютными парами, но и с контрактами на разницу, на сырье, на биржевые индексы и на акции. И лично здесь мне в целом позиция Банка России, кроме эмоционального негатива, импонирует, потому что, на мой взгляд, кредитное плечо даже 50 это чрезмерно, это не инвестиция, это лотерея. И я бы одобрил, что кредитное плечо снизится, а линейка потенциальных инструментов заметно увеличится. Мне кажется, что на этой основе, по крайней мере, теоретически, можно построить действительно цивилизованный и прибыльный для многих клиентов рынок Форекса. Вопрос лишь в одном. Готов ли регулятор преодолеть свою эмоциональную негативную позицию по отношению к рынку? И готовы ли его игроки отказаться от вот вдолбленных в прежние годы старых алгоритмов этого бизнеса и понять, что как с криптой мир изменился и, наверное, прибыльность будет меньше, но давайте уже двигаться по вот этому более жесткому, но более цивилизованному направлению. Так что разговор продолжается. Будем надеяться, что Банк России все-таки не будет отстаивать позицию, основанную исключительно на как бы на таком негативном невосприятии того, что хочет рынок. На, на такой реакции, ах, вы вот это хотите, тогда мы еще жестче а, закрутим гайки. Ах так, ах, ах ты вот как, ах, вот и как строго, да, вот и как строго. Ну знаешь, я для него жизни не жалею, а он... Кстати, напомню, что э, спикер Госдумы России, господин Володин, именно в вопросе принятия законов, регулирующих э, возможности и права частных инвесторов, это было еще летом, высказался, что при принятии такого законодательства он напоминает участникам процесса, что надо бы услышать позицию рынка. Это хороший сигнал. Ну и нечего добавить, кроме того, что действительно давайте услышим позицию рынка. Это не значит, что под диктовку исполним все, что хотят профессиональные участники рынка, но действительно давайте все-таки ее слышать. Я думаю, что начало октября пройдет во многих консультациях, рабочих встречах, спорах, дискуссиях между и представителями парламента, представителями рынка того самого, и, конечно же, представителями регулятора. Ну и последний момент, который меня лично удивил, в прямой связи с господином Швецовым, его спросили о роботах на бирже, о робо-эдвайзинге. И человек, который демонстрирует весьма сдержанную, весьма осторожную, зачастую даже изначально такую настороженную позицию по отношению ко многим инновациям, которые происходят на финансовом рынке, вдруг высказался в том духе, что полностью поддерживает развитие робототорговли и даже что за роботами будущее. Я не знаю, как это комментировать, потому что мне до сих пор кажется, что тема роботов немножечко на грани мифа и даже на грани какого-то обмана. Но если прав не я, господин Швецов, я думаю, что мы через какое-то время увидим, соответственно, на моем месте не меня, а робота, который расскажет вам следующие новости. И, возможно, он расскажет о новостях, о решениях, которые принял робот, ставший председателем Банка России. До новых встреч! Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. Finversia.ru делает экономику понятной.